ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് എറണാകുളം ഒരു ഫെസ്റ്റിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താ പേരറിയത്തില്ല എറണാകുളം ഫെസ്റ്റ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഒരു ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയാണ് ഇവിടെ ജർമ്മൻസിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ പേരെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വഴിയേ കാണാം അത് വേണം അപ്പോഴാ നമ്മളങ്ങനെ എറലാങ്കലിനെത്തി എപ്പോഴും ഞാൻ ട്രെയിൻ കാണിച്ച് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥലം എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സില്ല ബിൽഡിങ്ങില് There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great, I like you This is the first thing to say I mean, this is the first thing to say അപ്പോൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പേര് ബെർഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് ബെർഗ് കിഷ് വേ എന്നാണ് അതായത് ഇതൊരു ആനുവലി നടക്കുന്ന ഒരു ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിവലാണ് എർലാൻഗലിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ബിയർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഫൺ ഫെയർ എന്നൊക്കെ പറയാം ബെർഗിന് ശരിക്കും മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ടൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽസിനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും തന്നെ ബിയർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ബിയർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ഇതിട്ട് കുറേ ഗേൾസിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലാസ് മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തൊക്കെ കയറാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ നമുക്കൊരു ബാക്ക് ചെക്കിങ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇന്നൊരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഇവിടെ ജർമ്മനിയിലത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഈ ബലൂണും പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പെട്ടിക്കടകളും ഒക്കെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ആലുവ മണപ്പുറത്തിൻ്റെ നൊസ്റ്റാളജി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അങ്ങ് അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് ശരിക്കും അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നാലും ഇതൊരു വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് കണ്ടോ പെട്ടിക്കടകളൊക്കെ എന്താ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ പിന്നെ കുറേ പേരുടെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും ഇവരപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ 
ഇതേപോലെ കെ സ്റ്റൈലിൽ കുറേ ബിയർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്നവരില്ലേ ഇരിക്കുന്നവർ മൊത്തം ബിയറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ചില്ലായിട്ട് അത് കുടിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നടക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വഴികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കണ്ടിട്ട് എവിടെ നിന്ന് ബിയറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് കൺഫ്യൂഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ഈ എൻ്റെ നിധികളെ കണ്ടോ ഇത് ലൈവായിട്ട് ഡക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കടകളും ഉണ്ട് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഫുള്ളൊരു ഹോളിഡേ മൂഡായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ചില ബാൻഡുകൾ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചിലർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ മലയാളക്ഷത്തിൽ ഇറു പോലത്തെ സാധനമില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ ജേർമൻസിൻ്റെ ബ്രെച്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ വിളക്ക് പിടിച്ച് പോലെ കൊണ്ടുവരുന്നത് റാഡ്ലറാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ബിയർ കുടിക്കണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒതൻറ്റിക് ബിയർ പക്ഷേ അത് ഈ ഒരു ലിറ്ററുള്ള ഒരു ജാറിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു പേർക്കും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റാറ്ററിൽ അങ്ങനെ ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഗ്ലാസ് കാണാനായിട്ട് ഗ്ലാസ് നിന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതൊരു വലിയൊരു മഗ്ഗാണ് പക്ഷേ ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് പോലത്തെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മലയാളികൾ മാത്രം ബിയർ പിടിച്ചാൽ വയറി ആയിട്ടുള്ളു ട്രഡീഷണൽ കപ്പ് ഈ അണ്ടാവ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കല്ലെടുത്ത് പോക്കുന്ന വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ശരിയാ അവൾക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു പൊട്ടിയാണ് 
ജർമ്മനിയിൽ ഞാൻ കണ്ട വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒട്ടും പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് അല്ല നമ്മളെല്ലാം തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം മിക്കതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബിയർ ഔട്ട്ലെറ്റുകളായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്യാഷ് ആയിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ക്യാഷ് കൊടുത്ത ടൈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ മഗ്ഗിനുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മഗ്ഗ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുറച്ച് പൈസ തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ തന്നെ അടച്ച പൈസ നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തന്നു അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്ന വഴിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ ഒരുപാട് ഗെയിമുകളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ലൈക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ഗെയിമുകളും Und der 5, 2, 7, der schafft es, der macht es, der packt es. Der nächste Sieg, der darf wieder ausführen. 6 vorne, 6 führt. Die 4, die 7, die 2. Da kommen die 10, da gehen die... Okay, die lassen wir.
der Schumpfer. Einmal gewinnen, einmal siegen. Die 7 und die 6, die 8 und die 10, 11 und 12. Kodi work in the Holy Annale, other than the Sherry called Carunda, other Veru ride Anto. Upon in the Vishashan like Veda Thiriana, at the video like an American. Cheers! Gas, 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 gas,